തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല അത് അദാനിക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെ സി പി എം വലിയ രീതിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണി ആ മുന്നണി നേതാക്കളൊക്കെ വലിയ വായിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു ആ സർക്കാരിന്റെ അമരത്തിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തെഴുതുകയാണ് അതോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുന്നു എന്തോ വലിയൊരു കൊള്ളരുതായ്മ എന്തോ വലിയൊരു അഴിമതി എന്തോ വലിയ നിഗൂഢതകൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവുമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനി കുടുംബത്തിന് തീറെഴുതി നൽകാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ രേഖകളുടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ കൊഴിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദാനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യം അങ്ങനെ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ആ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എവിടെയാണ് അതോടൊപ്പം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്ന റോയൽറ്റി തിരുവനന്തപുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സിയാൽ ആ സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിയാലിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അത് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആരൊക്കെയാണ് കുടുംബപരമായി കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് കൈയേറിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അദാനിക്ക് നടത്തിപ്പ് അവകാശം നൽകുമ്പോൾ കൃത്യമായ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളും അതനുസരിച്ച് ടെൻഡർ വിളിച്ച് വിവിധ കമ്പനികൾ അതിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ അതാണ് അദാനി അദാനിക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നടത്തിപ്പ് ചുമതലയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് നൂറ് ശതമാനവും സർക്കാരിനു തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നടത്തിപ്പ് ചുമതല വരുമ്പോൾ ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുകയും നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് എന്താണ് ലാഭം എതിർ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒരു യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഒരു യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപതിലധികം രൂപ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ലധികം രൂപ അറുപത്താറ് അറുപത്തെട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് റൗണ്ട് ഫിഗർ വെച്ചാൽ പോലും ഒരു യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയിലധികം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു പോരാത്തതിന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു യാത്രക്കാരനെ ഒരു യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അധികം രൂപ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് അദാനിയുടെ നടത്തിപ്പ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റണ്ണിങ് ചെയ്യാൻ അത് അദാനിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി നിങ്ങൾ സിയാലിലേക്ക് വരൂ സിയാലിനെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്കോ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിനോ അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മിനോ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ ഒന്നും ഒരു വിമർശനവുമില്ല എന്താണ് കാരണം അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എം എ യൂസഫ് അലി എന്ന വ്യവസായിക്ക് സി പി എമ്മുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സി അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായും അവരുടെ സർക്കാരുകളുമായും എം എ യൂസഫ് അലി എന്ന വ്യവസായിക്ക് എത്രമാത്രം ഗാഢബന്ധമാണുള്ളത് സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അപ്പോൾ അദാനിക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അദാനിക്ക് കൊടുക്കുക സർക്കാരിൽ ആ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചോളം രൂപ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷമുള്ള നടത്തിപ്പ് ചുമതല മാത്രം അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സിയാലിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാത്തത് എന്താണ് സിയാലിന്റെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടേണ്ടതല്ലേ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെയും അത് എം എ യൂസഫ് അലി അതോടൊപ്പം എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ഭാര്യ ഷബീറ ഷബീറ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഷിഫ ഇവർക്ക് സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല കൊച്ചി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ഇടപെടൽ ഏതു തരത്തിലാണ് സിയാലിനെ
ആ എം എ യൂസഫ് അലി അറുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ഷെയർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഹരി മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതായത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത നാളുകളിൽ സിയാലിൽ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ എം എ യൂസഫ് അലി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഷെയർ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴായിരം ഏഴ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഏഴ് ലക്ഷം ഓഹരി അധികമായി നേടുകയുണ്ടായി ഇതോടൊപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയറിന്റെ കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ എന്ന് ആ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് കോടിക്ക് മുകളിലേക്കാണ് മൂന്ന് കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഷെയർ മാറുന്നു മൂന്നേ മുക്കാൽ കോടിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഷെയർ പോവുകയാണ് ആ തരത്തിൽ ആ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഷെയർ സിയാലിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അപ്പോൾ സിയാലിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ എം എ യൂസഫ് അലി എന്ന വ്യവസായിക്ക് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരും എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരും കൂടി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോടി മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഷെയർ അപ്പോൾ ലാഭത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ സിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം എ യൂസഫ് അലിക്ക് മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ഓഹരികൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഇടതു വലതു സർക്കാരുകൾ ആ സ്വകാര്യ കുടുംബത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചോ ആ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നും ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിലെയും വിൽക്കുന്നതിലെയും ലാഭ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഏതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാം ഓഹരി എത്ര ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് വരും എത്ര ശതമാനം ഓഹരി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം ലഭിക്കാം ഇതൊക്കെ ഏത് കൊച്ചു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വരെ അറിയാവുന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടു മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓഹരികൾ ഈ എം എ യൂസഫ് അലിക്കും കുടുംബത്തിനുമായിട്ട് സിയാലിൽ ഉണ്ട് ഇവരാണ് ഇതിങ്ങനെ വീതിച്ചു നൽകി ആ കുടുംബത്തിന്റെ എം എ യൂസഫ് അലി കുടുംബത്തിന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനെ തീറെഴുതി നൽകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പോ ഈ ഓഹരി കച്ചവടമോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയാണ് റോയൽറ്റി അടക്കമുള്ളവ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിലധികം രൂപ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് എന്നുള്ള അദാനിയെക്കുറിച്ച് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണകൂടം പോയാൽ തിരുത്ത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജനങ്ങൾ ജനകീയ ശബ്ദം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ